హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ వెల్కమ్ టు టెట్మెటిక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు నా హోమ్ థియేటర్ కంప్లీట్ టూర్ అయితే ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఈ వీడియోలో నేను అసలు ఏ స్క్రీన్ వాడాను ఏ ప్రొజెక్టర్ యూస్ చేస్తున్నాను ఏ సబ్స్ ఏవిఆర్ పవర్ యాంపు స్పీకర్స్ అట్మాస్లు ఏం వాడాను ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఏం వాడాను రిక్లైనర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే నేను అకోస్టిక్స్ మీద వీడియో చూసినప్పుడు జస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్ నా కంప్లీట్ హోమ్ థియేటర్ అయితే చూపించాను అండ్ అప్పటి నుంచి మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మంది అడుగుతూనే ఉన్నారు అన్న హోమ్ థియేటర్ టూర్ చూపించండి హోమ్ థియేటర్ టూర్ చేయండి అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది అందుకని ఈ రోజు అయితే కుదిరింది సో ఈ వీడియోలో అసలు నేను ఈ హోమ్ థియేటర్ యూస్ చేసిన ప్రతి దాని గురించి ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో చాలా మంది ప్రైస్ అడుగుతారు సో ప్రైస్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది సో నేను మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మోడల్ నెంబర్స్తో సహా పేస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న దానికి ఇప్పటికీ చాలా వేరియేషన్ అయితే ఉంది అండ్ నేను ఇందులో కొన్ని సెకండ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది సో సెకండ్స్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కే డిస్కౌంట్కి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో పర్ఫెక్ట్గా ఇంత ప్రైస్ అని చెప్పలేము సో అలానే ఈ డెడికేటెడ్ హోమ్ థియేటర్లో ఒక ప్రైస్ పాయింట్ అనేది ఉండదు సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి మీ బడ్జెట్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది తప్ప సో ఒక టెన్ ల్యాక్స్లో మంచి హోమ్ థియేటర్ వస్తుంది లేకపోతే ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్లో మంచి హోమ్ థియేటర్ వస్తుంది అని అసలు ఏముండదు హోమ్ థియేటర్కి అసలు బడ్జెటే ఉండదు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మన బడ్జెట్లో బెస్ట్ స్పీకర్స్ ఏమిటి అనేది మనం ఎంచుకుంటాం అంతే ఇంకా అంతకు మించి ఏం లేదు సింపుల్ లాజిక్ ఇది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ బిగిన్ ఆఫ్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన రూమ్ డైమెన్షన్ ఎంత మన రూమ్ డైమెన్షన్ వచ్చేసి వితౌట్ అకోస్టిక్స్ సిక్స్టీన్ అండ్ హాఫ్ అనేది విత్ లెంగ్త్ వచ్చేసి థర్టీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఉంటుంది అంటే నేను దాన్ని ముందుగానే ఊహించి నేను దాన్ని ప్రీ ప్లానెడ్గా బిల్డ్ చేశాను కాబట్టి అలానే మీరు కూడా ఒకవేళ హోమ్ థియేటర్ రూమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిల్డ్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే గోల్డెన్ రేషియో అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ గోల్డెన్ రేషియో ఎంత అంటే విత్ వచ్చేసి వన్ ఉందనుకోండి వన్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది లెంగ్త్ ఉండాలి అంటే ఒక పది అడుగులు రూమ్ ఉందనుకోండి వెడల్పు సో అది పదహారు అడుగులు ఉంటే అది గోల్డెన్ రేషియో సో అక్కడ మనకి సరౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగా యాక్యురేట్గా మనకి ట్యూనింగ్లో కూడా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకే ఎలా ఉన్నా చేయొచ్చు అది ప్రాబ్లం కాదు బట్ మీరు ఆ గోల్డెన్ రేషియో తీసుకుంటే అంత చాలా 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 బాగుంటుంది స్మూత్గా ఉంటుంది ఓకే సో గోల్డెన్ రేషియో అనేది మీకు అర్థమైంది కదా వన్ ఇస్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి గోల్డెన్ రేషియో ఉందా లేదా ఆల్మోస్ట్ మనకి గోల్డెన్ రేషియో ఉన్నట్టే ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఏం వాడాం అకౌస్టిక్స్ సో అకౌస్టిక్స్ గురించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో అయితే చేశాను అది దీని యొక్క తమ్ నేను ఒక్కసారి వెళ్ళి వాచ్ చేయండి మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అందులో ప్రొవైడ్ చేశాను అండ్ ఈ అకౌస్టిక్స్ వచ్చి నేను హైదరాబాద్లో రాఘవేంద్ర గారి దగ్గర అయితే నేను చేయించుకోవడం జరిగింది చెప్పి నేను హైదరాబాద్ నుంచే అక్కడి నుంచే తెప్పించుకొని నేను ఈ అకౌస్టిక్స్ అంతా చేయించుకున్నాను సో అకౌస్టిక్స్ చేయించుకున్న తర్వాత స్పీకర్స్ ఎంచుకోవాలి అండ్ హోమ్ థియేటర్లో నేను స్పీకర్స్ ఎంచుకునే ముందే నెంబర్ ఆఫ్ హోమ్ థియేటర్స్ని అయితే నేను విజిట్ చేశాను ఎందుకంటే హోమ్ థియేటర్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది మాకు అండ్ ఆ గ్రూప్లో మ్యాక్స్ అందరికీ హోమ్ థియేటర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ హోమ్ థియేటర్స్ అన్నీ కూడా నేనైతే విజిట్ చేశాను సో ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ తిరిగిన తర్వాత నాకు ఏది బాగా అనిపించింది అని అంటే ఫోకల్ అనేది చాలా బాగా అనిపించింది అంటే మిగతావన్నీ వరస్ట్ కాదు ఫోకల్ అనేది నా ఇయర్స్కి నా మైండ్ సెట్కి కరెక్ట్గా సెట్ అయింది అంతే ఓకేనా అంతకు మించి వేరే ఏం లేదు సో నేను ఫోకల్లో బేస్ వేరియంట్ అయితే తీసుకున్నాను ఫోకల్లో ఆర్యా నెక్స్ట్ వేరియంట్ ఉంటుంది అది ఇంకా బాగుంటుంది అయితే నాకున్న బడ్జెట్లో నేను ఫోకల్ కోరా మోడల్ అయితే తీసుకున్నాను ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ మోడల్స్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఫోకల్లో ఏ స్పీకర్స్ తీసుకున్నాను అంటే కంప్లీట్గా ఒక ప్యాకేజ్ తీసుకున్నాను ఫోకల్లో మనకి ఒక సెంటరు రెండు ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఒక నాలుగు సరౌండ్లు సో కలిపి సెవెన్ స్పీకర్స్ అయినాయి సో సెవెన్ స్పీకర్స్ అనేవి నేను ఫోకల్ తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ అట్మాస్లు అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అట్మాస్లు కూడా నాకు తక్కువ బడ్జెట్లో రావాలి వీలైనంత తక్కువ బడ్జెట్లో రావాలి అది కూడా మనకి మంచి క్వాలిటీ అనేది ఇవ్వాలి కాబట్టి నేను ఫైన్ ఆడియోకి వెళ్ళాను సో అట్మాస్లు కూడా నేను చాలా చూశాను క్లిప్స్ చూశాను తర్వాత డైన్ ఆడియో అని ఇలా చాలా చూశాను సో ఫైనల్గా నేను ఫైన్ ఆడియోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అది నాకు చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో వచ్చింది సో అందుకని ఫైన్ ఆడియో అయితే తీసుకున్నాను అండ్ నాకు సిక్స్ స్పీకర్స్ ప్యాకేజ్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఆఫర్గా వేరే దగ్గర దొరికినాయి అందుకే ఆరు స్పీకర్లు తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నాను నార్మల్గా అయితే నాలు
ఈ సబ్స్ అనేవి చాలా చాలా బెస్ట్ అని నేను అనుకొని ఈ త్రీ థౌజండ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్యూచర్లో ఇంకొక టూ సబ్స్ తీసుకున్నా సరే నేను ఎఫోర్డ్ చేయగలను బట్ సిక్స్టీన్లు అనేవి నేను ఎఫోర్డ్ చేయలేనని చెప్పి నేను సిక్స్టీన్ వైపు అయితే వెళ్ళలేదు సో త్రీ థౌజండ్స్ నాకు చాలా తక్కువకు దొరికినాయి నేను అందుకే ఈ వీటిని అయితే తీసేసుకున్నాను ఓకే సో మ్యాక్సిమం అన్నీ సెకండ్సే ఉంటాయి ఓకే సో సెకండ్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి రీసేల్ వాల్యూ బాగుంటుంది రెండోది ఏంటి అంటే మనకి బడ్జెట్ ఎక్కువగా పడదు అనమాట ఓకేనా సరే అండ్ ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏవీఆర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏవీఆర్ని కానీ చూసుకుంటే ఫస్ట్ మరాన్స్ ప్రాసెసర్ని అయితే నేను తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ మరాన్స్ ప్రాసెసర్ నాకు అంతగా అయితే ఏం అనిపించలేదు అసలు నాకు సరౌండ్స్ నాకు అంతగా ఏమేమి వినిపించలేదు అండ్ ఆ తర్వాత నాకు ఫ్రంట్ ఎల్సీఆర్లో కూడా నాకు ఏమంత దమ్ అనిపించలేదు అండ్ ఆ తర్వాత దాన్ని నేను ఎలా అయినా మార్చాలని చెప్పేసి నేను అశోక్ గారిని అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది నేను చెప్పాను అన్న నాకు అస్సలు నచ్చలేదు అందరూ బాగుంది అంటున్నారు అంత బాగానే ఉంది సో వాళ్ళు వచ్చి డెమో వింటున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ నేను ఎక్కువగా ఒక త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ వినేటప్పుడు నాకు ఆ ఆరా ఉండాలి కదా అంటే నేను అక్కడ ఉండి వినాలి కదా కాబట్టి నాకెందుకో అంతగా నాకు నచ్చలేదని చెప్పి నేను చెప్పాను సో అయితే సరే మనం అయితే డైరెక్ట్కి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి అప్పుడు డైరెక్ట్లో పైనీర్ ఎలెక్స్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ కొత్తగా లాంచ్ అయ్యింది వెంటనే దాన్ని మేము ఆర్డర్ పెట్టాం ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత అది అది అశోక్ గారే వచ్చి దానికి క్యాలిబ్రేషన్ అయితే చేశారు అండ్ దీనికి ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అంతకుముందు మొత్తం మూడు పవర్ యాంప్స్ వాడేవాడిని అట్మాస్లకి ఒక రెండు పవర్ యాంపులు అండ్ మిగతా ఎల్సీఆర్ అండ్ సరౌండ్స్కి ఒక పవర్ యాంప్ మూడు పవర్ యాంప్స్ నేనేం చేశాను అంటే ఆ ప్రాసెస్ అమ్మేశాను రెండు పవర్ యాంప్స్ అమ్మేశాను అండ్ నాకు వచ్చిన మనీతోనే నేను ఏవి అనుకునేసాను సో నా పాకెట్లో నుంచి వన్ రూపీ కూడా నేనైతే ఏం పెట్టలేదు ఓకేనా సో అలా ఇప్పుడు పయోనీర్ ఎల్ఎక్స్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఏవీఆర్ ఏవి రిసీవర్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ దానికి నేను టోన్ విన్నర్ పవర్ యాంప్ తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఈ పవర్ యాంప్ ఏం చేసింది అంటే ఎవరికైతే తెలియదో వాళ్ళకి చెప్తున్నాను మీరు ఏవీఆర్ నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకున్నారనుకోండి స్పీకర్స్కి ఇచ్చారనుకోండి వాటికంటే కూడా బెటర్ అవుట్పుట్ మనకి ఈ పవర్ యాంప్ నుంచి బెటర్ వెళ్తుంది సో ఇంకా ఎక్కువ వాటేజ్ వెళ్తుంది కాబట్టి మీరు ఎక్కువ వాటేజ్ వినగలరు ఇది చాలా పెద్ద రూమ్ కాబట్టి పవర్ యాంప్ డ్రైవ్ చేయగలరు తప్ప మీరు ఏవీఆర్ డ్రైవ్ చేయలేదు వాళ్ళు చెప్తారు టూ ఫిఫ్టీన్ వాట్స్ పర్ ఛానల్ వస్తుందని కానీ రాదు సో అదే మనం పవర్ యాంప్ ఇచ్చామనుకోండి టూ హండ్రెడ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో మనకి ఇది ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది టోన్ విన్నర్ ఓకేనా సో అందుకనే నేను ఈ వాటేజ్ పెంచుకోవడం కోసం టోన్ విన్నర్ పవర్ యాంప్ని అయితే కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రతిదీ కూడా డైరెక్ట్ క్యాలిబ్రేషన్ చేసాం అండ్ ప్రతిదీ కూడా ఇన్ యాక్సెస్లోకి తీసుకోవడం జరిగింది ఇన్ ఫేస్కు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ హార్మోన్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ట్యూనింగ్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి లెజనింగ్ పొజిషన్స్ మొత్తం మూడు ఉంటాయి అన్నీ కూడా సెంటర్ రోల్లోనే ఉంటాయి అటు ఇటు చూసే వాళ్ళకి సరౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది సో సెంటర్లో కూర్చునే వాళ్ళకి మాత్రమే సరౌండ్స్ బాగా వస్తాయి అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో నేను నైన్ సీటింగ్ కెపాసిటీ వేయచ్చు బట్ అంత అవసరం లేదు అంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు మళ్ళీ రిక్లైనర్ ఇంకా కొనాలి అంటే కష్టం అందుకని చెప్పి నేను జస్ట్ సిక్స్ రిక్లైనర్స్ మాత్రమే తీసుకోవడం జరిగింది సెంటర్లో ఒకటి వేయడం జరిగింది ఇది మెయిన్ లెజనింగ్ పొజిషన్ కాబట్టి అండ్ అటువైపు ఇటువైపు సో ఇన్ కేసు ఎవరైనా నార్మల్గా చార్ బడి చూడాలి అనుకున్నా సరే లీన్ అయ్యి చూడాలనుకున్నా సరే హ్యాపీగా చూడవచ్చు అండ్ బ్యాక్ సైడ్ త్రీ రోస్ అవి బాగుంటాయి చాలా బాగుంటాయి అది అది బెస్ట్ లెజనింగ్ పొజిషన్ అది ఓకే సో సెకండ్లో సెంటర్ పొజిషన్ అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ థర్డ్ రోలో కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది సెంటర్ పొజిషన్ అటు ఇటు అసలు అవసరం లేదు అనే చెప్తాను నేను ఓకేనా అండ్ మా ఫ్యామిలీ వచ్చేసి జస్ట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి సరిపోతుందని ఈ సిక్స్ సిట్టింగ్తోనే నేను ఆపేసుకున్నాను ఇంకో త్రీ ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు అనమాట ఓకే సో పవర్ రెక్లైనర్స్ మీరు ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ స్టాప్ చేసుకొని మీ పొజిషన్కి తగ్గట్టుగా మీరు యాంగిల్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అందుకు పవర్ రెక్లైనర్స్ కూడా సో ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ దాకా నాకు పవర్ రెక్లైనర్ పడింది అదే నేను బయట కానీ చూస్తే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ అబోనే ఉంటాయి మీరు చూడండి హోమ్ టౌన్లోకి వెళ్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ దాకా ఉంటాయి ఒక్కొక్క రెక్లైనరే మీడియా ప్లేయర్ వచ్చేసి జెపిటీ వన్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాం మీడియా ప్లేయర్ అల్టిమేట్ క్వాలిటీ నేను ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ యూఎస్ నుంచి నేనైతే దీన్ని తెప్పించుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇండియాలో జెబిటీ స్టాకే లేదు అసలు నెంబర్ టూ స్ట్రీమింగ్ డివైస్ స్ట్రీమింగ్ డివైస్ వచ్చేసి యాపిల్ టీవీ తీసుకోవడం జరిగింది కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువే ఇప్పటి వరకు మనం ఆడియో గురించి కంప్లీట్గా మాట్లాడాం ఇప్పుడు మనం వీడియో గురించి మాట్లాడాలి వీడియోలో కానీ మనం
చాలా బాగుంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే కంప్లీట్గా ప్రతిదానికి చిన్న చిన్న హోల్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట స్క్రీన్ మొత్తం హోల్స్ ఏ ఉంటాయి అండ్ ఆ హోల్స్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్లో మనకి ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అందులో నుంచి వచ్చే సౌండ్ అనేది ఆ హోల్స్ నుంచి బయటకు వస్తుంది సో ఇదే పర్ఫెక్ట్ ఏ హోమ్ థియేటర్ కానీ ఇదే పర్ఫెక్ట్ మాక్సిమం బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ ఇక్కడ మనకి స్పీకర్స్ కనబడ్డాయి అనుకోండి డిస్ట్రాక్టివ్ ఇమేజ్ వ్యూయింగ్ ఉంటుంది సో అలా డిస్ట్రాక్టివ్ ఇమేజ్ వ్యూయింగ్ లేకుండా స్క్రీన్ లోపల నుంచి మనకి డెప్త్ తెలుస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇదే పర్ఫెక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే సో మేబీ ఇది ఒక్కొక్క రూమ్ కండిషన్లో ఒకలా ఉంటుంది ఓకే సో వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంచ్ స్క్రీన్ గ్రే స్కిని వన్ పాయింట్ సిక్స్ గెయిన్ అంటే ప్రొజెక్టర్ నుంచి వచ్చే ఏదైతే లైట్ సోర్స్ ఉంటుందో అది క్లారిటీ ఉంటుందో అది వన్ పాయింట్ సిక్స్ టైమ్స్ క్లారిటీ పెంచి చూపిస్తుంది ఈ క్లారి ఈ యొక్క స్క్రీన్ అనమాట మనకి ప్రొజెక్టర్స్లో టూ బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి బెన్క్యూ తీసుకోవాలి లేదు అనుకుంటే ఎప్సన్ తీసుకోవాలి సో ఎప్సన్ అనేది బెస్ట్ బెన్క్యూ కూడా బెస్టే కాకపోతే బెన్క్యూ కన్నా కూడా ఎప్సన్ క్లారిటీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది కానీ మరి ఎందుకు నేను బెన్క్యూ తీసుకున్నానంటే నేను తీసుకునేటప్పుడు ఆ ఎప్సన్ లేదు కంప్లీట్ షార్ట్ అవుట్ ఎక్కడ ఇండియా మొత్తం మీద ఎక్కడ లేదు అందుకని చెప్పి ఇంకా నేను తప్పక నేను ఈ బెన్క్యూ అయితే తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్న ఒక త్రీ మంత్స్కు ఎన్ని మంత్స్కు స్టాక్ ఫుల్గా అవైలబుల్ ఉంది దీనికన్నా కూడా చాలా తక్కువ ప్రైస్కి మీకు అది దొరుకుతుంది ఈ ఒక్క దాంట్లోనే నేను కాంప్రమైజ్ అయ్యాను హోమ్ థియేటర్లో మిగతా ఎక్కడ కూడా నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు స్క్రీన్ వచ్చేసి యూరో స్క్రీన్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి బెన్క్యూ తీసుకున్నాను సో కలర్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి బెన్క్యూలో బాగుంటాయి బ్లాక్ లెవెల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎందులో బాగుంటాయి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే అప్సన్లోనే బాగుంటాయి సో అంటే ఓఎల్ఈడీ క్లారిటీ ఎందులో ఉంటుంది అని అంటే అప్సన్లో ఉంటుంది క్యూఎల్ఈడి క్లారిటీ అనేది బెన్క్యూలో ఉంటుంది జనరల్గా మీకు అద్దవాణ కోసం చెప్తున్నాను ఇది ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్గా నేను నా హోమ్ థియేటర్కి సంబంధించి మొత్తం మీద అంతా సెటప్ సో పవర్ యామ్స్ ఒకటి రెండు ఉంటే అవి నేను సేల్ చేసేసాను అండ్ ఏవీఆర్ను ప్రాసెస్ని మార్చేసి ఏవీఆర్ని తెచ్చుకున్నాను నాకైతే చాలా సాటిస్ఫైడ్ అనిపించింది అండ్ దీనికి సంబంధించిన డెమో అనేది నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసి ఉంచాను సో అక్కడ డెమో మొత్తం మీరు హ్యాపీగా చూడవచ్చు అండ్ ఈ హోమ్ థియేటర్లో ఫోర్ సబ్స్ అనేవి మనకి ప్రిఫరబుల్ కానీ నేను టూ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇదే బెస్ట్ ఓకే ఎందుకంటే నాకున్న బడ్జెట్లో ఇంతకు మించి నేనైతే పెట్టలేను అందుకోసం అని చెప్పి ఫస్ట్ టూ సబ్స్ తీసుకున్నాను ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా కావాలనుకుంటే ఇంకో రెండు సబ్స్ యాడ్ చేసుకుంటాం అంతే ఓకే సో ఫస్ట్ ఫోర్ సబ్స్ చేసి మొత్తం వినేయాలి అనుకుంటాం అంటే సో మనీ ఉంటే హ్యాపీగా మీరు అలా చేయొచ్చు లేదనుకుంటే ఒక్కొక్క దాన్ని మీరు కొనుక్కోండి అది చాలా వరకు బెస్ట్ అని చెప్తాను మీరు ఎప్పుడైనా హోమ్ థియేటర్ ప్లాన్ చేసుకుంటే ముందు నుంచే ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎప్పటి నుంచో మీరు మనీ దాబెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో అది మాత్రం మీరు ఆలోచించండి ప పదే పదే హోమ్ థియేటర్స్లో ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ మారుస్తూ ఉండటం వల్ల మీకే మనీ లాస్ తప్ప ఏముండదు పెట్టుకునేది ఏదో ఒకేసారి పెట్టండి ఇంకా మళ్ళీ దానివైపు చూడాల్సిన పని ఉండదు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ వన్ ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను హోమ్ థియేటర్ పెట్టుకునేటప్పుడు హోమ్ థియేటర్ మొత్తానికి కూడా ఒక సర్వో స్టెబిలైజర్ పెట్టుకోండి అది ఈ సర్వో స్టెబిలైజర్ అనేది హోమ్ థియేటర్కి అవుట్ సైడ్లో పెట్టుకోండి ఆ సర్వో స్టెబిలైజర్ అనేది ఒక ఫిఫ్టీన్ కేవీయో ట్వంటీ కేవీయో పెట్టుకోండి అండ్ అదే కాకుండా మీకు ప్రొజెక్టర్ కంటూ ఒక సెపరేట్ యూపీఎస్ ఒకటి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా పవర్ ఆఫ్ అయ్యి ఆన్ అయింది అనుకోండి బల్బు టుప్ అంటుంది అంతే అయిపోయినట్టు ఇంకా బల్బు పోతే ఎంత కాస్ట్ మీకు తెలుసు కదా వెరీ సింపుల్ అందుకోసం అని చెప్పి ప్రొజెక్టర్ కంటూ ఒక చిన్న యూపీఎస్ అయితే తీసుకొచ్చి పెట్టుకోండి అండ్ దానికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద దీనికి సంబంధించిన మొత్తం లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒక్కసారి చెక్ చేయండి వీటికి సంబంధించిన వెబ్సైట్స్లోనే ఇస్తాను డెమో చూపించలేదని మాత్రం బాధపడకండి డెమో అనేది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉంటుంది లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ అది ఈ రోజు వీడియో అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారనుకుంటున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మర్గన్ ఆల్వేస్ కిప్స్ మై